ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் நோ ஃபேப் ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டோரி வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அவர் அனுப்பியிருக்க ஸ்டோரியை நான் அப்படியே லைன் பை லைனாக படிச்சுட்டே வரேன் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஹாய் ப்ரோ என்னோட நேம் ராஜேஷ் எனக்கு ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகுது ப்ரோ நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கேன் பிஃபோர் நோ ஃபேப் எனக்கு ஏஜ் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் ப்ரோ அந்த டைமில் டிவியில் ஒரு மூவி போட்டாங்க அந்த மூவியில் வந்த அந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டெம்டிங் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து படம் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் எனக்கு அப்போ தெரியலை ப்ரோ இது நம்ம லைஃப் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணோன்னு நான் முன்னாடிலாம் டெய்லி மார்னிங் ஈவினிங் நைட்டு மூணு வேலையும் படம் பார்ப்பேன் ப்ரோ அப்புறம் போக போக அப்படியே அடிக்ட் ஆகிட்டேன் இது பார்க்குறதால என்ன ப்ராப்ளம் வர போகுதுன்னு சொல்லி அப்படியே நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏஜ் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் அடிக்ஷன் ஓவர்லோட் ஆகி ஃபேப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஃபேப் பண்ணின பிறகு ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு தென் கில்ட்டி ஃபீல் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் இனி நான் அடிக்கவே கூடாதுன்னு டெசிஷன் எடுத்தேன் பட் முடியலை இப்படியே ஃபேப் பண்ணி ஒன் இயர் ஓடிடுச்சு எனக்கு இதனால் நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வந்துச்சு ப்ரோ இது தெரிஞ்சும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை நான் இந்த அடிக்ஷனில் செம்மையாக மாட்டிக்கிட்டேன் என்கிறது தெரிஞ்சுது கண்டினியூ ஃபேப் பண்ணியிருந்ததால் வந்த சைட் எஃபெக்ட் நிறைய வந்துச்சு ப்ரோ அதை பற்றி நான் லைனாக சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் பிம்பிள் ஃபேஸ் என்னோட ஃபேஸில் பிம்பிள்ஸ் ஜாஸ்தியாக வர ஆரம்பிச்சுது கண்ணாடியில் ஃபேஸை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னடா இப்படி கன்றாவியாக இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு செகண்டு எனர்ஜி லாஸு எந்த வேலையும் செய்ய முடியலை இருபத்தி மூணு வயசுலேயே வயசான மாதிரி இருந்துச்சு நம்பர் த்ரீ சோசியல் ஆங்ஸைட்டி வெளியே போகவே பிடிக்கல ப்ரோ வீட்டுக்குள்ளே இருந்து இருந்து அப்படியே பழகிடுச்சு நம்பர் ஃபோர் ஹேர் லாஸு என் தலையில் இருக்க ஹேர் எல்லாம் இலை மாதிரி டக்கு டக்குன்னு ஃபால் ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சு இதை பார்த்து இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிடுச்சு நம்பர் ஃபைவ் அட்ராக்ஷன் லாஸு பப்ளிக் பிளேஸ் போகும்போது எல்லாரும் என்ன ஜாம்பி கோஸ்ட்டை பார்க்குற மாதிரி பார்த்தாங்க என் கிட்ட வரது கூட யாருக்கும் பிடிக்கல நான் அவங்க கிட்ட போனாலும் தள்ளி போயிடுறாங்க ப்ரோ அப்புறம் மணி தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி கையில் காசும் இல்லாமல் போச்சு நினச்சது எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது அப்புறம் ஜூலை எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இருந்து எப்படி வெளியே வருதுங்கிறது யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணினேன் ப்ரோ சஜஷனில் உங்கள் வீடியோவும் வந்துச்சு அப்புறம் தான் நோ ஃபேப் பற்றி சர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் பிஎம்ஓ பண்ணுறதுனால இவ்வளோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு அண்டு நோ ஃபேப் நோ பிஎம்ஓ அதில் இருக்கிறதுனால இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுது அப்புறம் நோ ஃபேப் ஜூலை நைன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பண்ணி <laughs> கோல்டு ஷவர் இதெல்லாம் பண்ணுவேன் ப்ரோ அப்போ தான் என்னால் மைண்டை பிஸியாக வச்சுக்க முடியும் டே தேர்ட்டி டூ டே சிக்ஸ்டி ஃப்ளாட் லைன் பீரியட் வர ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ஃப்ளாட் லைன் முடிகிற வரைக்கும் நான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆர் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணலை ப்ரோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பிஸியாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணேன் டே சிக்ஸ்டி டூ டே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டேஸ் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் செம்மையாக வர ஆரம்பிச்சது பெனிஃபிட்ஸ் நம்பர் ஒன் இன்க்ரீஸ்டு எனர்ஜி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஒர்க் அவுட் மெடிடேஷன் அண்ட் கோல்டு ஷவர்லாம் பண்ணுறதால எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அண்டு பிஎம்ஓ எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கிறதால டைம் நிறைய கிடச்சிது ஸோ அந்த கிடைச்ச டைம்குள்ளே என்னோட டாஸ்க்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி டைமை சேவ் பண்ணேன் ப்ரோ நம்பர் டூ அட்ராக்டிவ் ஃபேஸ் அண்ட் பாடி ஒர்க் அவுட்டு மெடிடேஷன் அண்ட் கோல்டு ஷவர் பண்ணுறதால என்னோட ஃபேஸ் அண்ட் பாடி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ரொம்ப அட்ராக்டிவ் சேஞ்ச் ஆச்சு ப்ரோ ஃபஸ்ட்டெலாம் என் ஃபேஸை கண்ணாடியில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வெக்கப்படுவேன் இப்போ கண்ணாடியில் ஃபேஸை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல் தோணும் ப்ரோ இன்க்ரீஸ்டு ஹேர் க்ரோத் ஃபஸ்ட்டெலாம் தலையில் ஹேர்லாம் இலை மாதிரி கொட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ ஹேர் க்ரோத் ரொம்ப அதிகமாக வருது நம்பர் ஃபோர் இன்க்ரீஸ்டு கான்ஃபிடென்ஸ் அண்டு சோஷியல் ஆங்ஸைட்டி கான் ஃபஸ்ட்டெலாம் யார் கூடியாச்சும் பேசும்போது ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் ஆகும் பட் இப்போ அப்படி இல்லை ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ப்ரோ நம்பர் ஃபைவ் செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஃபஸ்ட்டெலாம் கேர்ள்ஸை பார்க்கும்போது தப்பான மைண்ட் செட்டில் பார்ப்பேன் ப்ரோ இப்போ கேர்ள்ஸை பார்க்கும்போது அவங்களும் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஹியூமன்ஸு கேர்ள்ஸ் யாரும் தப்பானவங்க கிடையாது நம்ம சினிமா அண்டு தப்பான கண்டென்ட்ஸ் தான் அவங்கள தப்பாக காமிச்சிருக்குன்னு ரியலைஸ் பண்ணினேன் ப்ரோ நம்பர் சிக்ஸ் மணி அட்ராக்ஷன் என்கிட்ட இருக்கிற மணிலாம் நான் நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதால என்கிட்ட நிறைய மணி சேவ் ஆயிருக்கு அண்டு நிறைய காசு வந்துகிட்டு இருக்க
நம்பர் எயிட் உமன்ஸ் அட்ராக்ஷன் இது எனக்கு டூ டைம்ஸ் நடந்திருக்கு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ஷன் டே செவன்ல இருக்கும்போது நான் ஷாப்பிங் மாலுக்கு போனேன் அங்க த்ரீ கேர்ள்ஸ் என்ன செவன் செகண்ட்ஸா பாத்துட்டே இருந்தாங்க ப்ரோ செகண்ட் அட்ராக்ஷன் டே பிப்டீன் இருக்கும்போது நான் பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் ஒன் படம் பார்க்க போனேன் டிக்கெட் கவுண்டர்ல எனக்கு பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு என் ஷோல்டர்ல டச் பண்ற அளவுக்கு பக்கத்துல இருந்தாங்க பட் நான் கான்பிடென்டா தான் இருந்தேன் எனக்கு என்னடா நடக்குது இங்கன்னு தோணுச்சு ப்ரோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் கிடைச்சது நம்பர் நைன் இன்க்ரீஸ் ரெஸ்பெக்ட் நான் இப்ப எங்க போனாலும் எனக்கு ஒரு செலிபிரிட்டி லெவலுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க ப்ரோ நம்பர் டென் டீப்பர் வாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் என்னோட வாய்ஸை கேட்டாலே ஒரே இரிட்டேட்டாக இருக்கும் பட் இப்போ என்னோட வாய்ஸை கேட்டாலே ரொம்ப மேன்லியாக அர்ஜுன் தாஸ் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ என்னோட நோ ஃபேப் ஒன் இயர் ஸ்டோரி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இவருக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு மேபி இவர் வந்து ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால கூட இருக்கலாம் இப்போ புதுசாக யாராவது பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு என்னடா இது ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தோணும் என்னடா எதேதோ சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் தோணும் பட் இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கறதுல தான் இருக்கு அவர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டாரு நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் எப்பவுமே மற்றவங்க கிட்ட வந்து என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கறத விட நம்மளா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸும் நம்மளால் அடைய முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி பெரிய ஜேர்னிலாம் அச்சீவ் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா லைஃப்ல வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கிடைக்கும் ஓகே फ्रेंड्स थैंक यू